mais um vídeo do nosso canal Cris Vida TV e hoje eu vim trazer um vídeo muito pedido por vocês lá do Instagram, quem me segue por lá, se você ainda não me segue, me siga, o arroba tá aqui na tela pra você me seguir, sobre a secadora que eu estou testando. Eu recebi de uma loja aqui de Ponta Grossa essa secadora pra eu testar por uma semana e ver se realmente vale a pena eu comprar uma secadora. Esse é um serviço que essa loja aqui de Ponta Grossa, ela oferece pros clientes, eu achei muito muito legal. E aí eu testei ela a semana inteira e eu falei, meu Deus, eu preciso mostrar isso para as meninas do canal também, porque ela é muito maravilhosa. E eu já tô falando aqui que eu amei e eu acho, eu vou falar os, os prós e os contras de será que vale a pena ter uma secadora? E tudo isso vai depender da tua rotina, da tua família, de como funciona aí na sua casa. toda, antes de eu dar a dica, de eu falar o que, que é legal, o que, que não é, se você ainda não se inscreveu neste canal, clica para se inscrever aqui no botão que tá vermelho, clica na sineta para você receber notificação e clica no joinha porque esse vídeo tá maravilhoso. Então vamos lá, deixa eu falar o modelo primeiro dela. Essa aqui que eles me enviaram é da Electrolux. Turbo rápido 10 kg, tá? Ela é uma secadora básica, não precisa de instalação nenhuma, é só ligar na tomada e pronto, não tem que ter cano, não tem que ter nada. Então eu vou começar falando, Cris, vale a pena ter uma secadora? Não sei. Não sei sabe por quê? Porque vai depender tudo da sua realidade e da sua família. Como assim? Se você tem filhos pequenos e mora em apartamento, eu acho que ela super compensa. Se você não tem filhos pequenos, mas você mora num apartamento que não tem lugar para estender roupa, super compensa. Cris, e para quem mora em casa? Eu acho assim, que para quem mora em casa, no sul, que é frio, aqui na minha cidade, Ponta Grossa, Paraná, é, é muito frio quando é inverno. E, e tem coisas que ficam úmidas. Gente, a gente passou uma semana inteira com uma umidade que eu mostrei no Instagram, o chão molhado, parecia que se tinha lavado as calçadas. O chão da casa inteira molhado. Então, assim, compensa, porque principalmente se você tem uma família grande, se, porque daí tem toalhas que não seca, lençol não seca, coberta não seca. Tudo isso não seca no inverno direito, então uma secadora é ótimo, tá? E pra quem mora no Nordeste, pra quem mora, né, no... E pra quem mora em casa e mora num lugar que faz calor e tal, eu acho assim, que tudo vai depender do seu orçamento, né? Porque sim, ela gasta um pouco de luz, não é... Já vamos falar sobre a luz. Então não é uma coisa, assim, exorbitante, mas eu acho que... Tudo vai depender de, da quantidade de pessoas que tem na sua casa e se você tem tempo, porque também tem essa questão. O tempo. Porque muitas vezes você não tem tempo de, ai, vai lá e daí pendura no varal, daí tira do varal, daí, e se você tiver uma, uma família muito grande, é muitos varais que você tem que ter. Então se você tem condições de ter uma secadora, de pagar um pouco a mais de luz e tem uma família grande, ok, acho maravilhoso. Eu, no meu caso, Cris Ribeiro, já coloquei na minha wish list. O que é uma wish list? É uma lista de desejos que eu tenho. Eu, todo ano eu vou atualizando ela. E assim, é eletrodomésticos, é coisas que eu quero comprar pra mim, até coisas bobas, mas eu já coloquei ela lá porque falei pro Nino, quero uma secadora. Então, é... e a diferença de uma secadora pra uma lave seca? Não sei, gente, porque nunca tive uma lave seca. Mas eu acho assim, que se você for comprar uma máquina nova hoje, a sua, você não tem máquina de lavar roupa normal ou se você tem e estragou, você precisa comprar uma máquina de roupa nova é, para lavar roupa nova, eu acho que uma lava e seca é ok. Agora, se você, que nem no meu caso, eu tenho essa máquina aqui maravilhosa, gente, ela supre todas as necessidades, já tem resenha dela no canal, eu amo ela, ela não tem problema nenhum, ela é ótima. Eu não vou comprar uma lava seca porque eu já tenho uma lavadora. Então eu vou comprar só uma secadora. Então tudo vai depender da tua condição de como é pra você. Ela é muito fácil. Gente, qualquer pessoa pode mexer nessa, nessa máquina. Qualquer pessoa. Isso é ótimo pra você botar o quê? Os filhos e o marido pra fazer pra você. Então tirou a roupa molhada de lá de dentro, você vai abrir ela... Como eu falei, é só ligar na tomada. Ela é de aço inox aqui dentro e as pazinhas dela são de plástico, tá? Um plástico mais resistente. A porta também é de plástico, tipo um acrílico. E aqui é simples. Tem aqui no painel normal, que é o botão aqui, que tá normal. E tem a parte delicada, que é o botão pra dentro, tá? Pelo menos esse modelo é assim. E aqui você vai ver a programação da, da, da quantidade de roupa e 
o quanto ela vai aquecer. Se você colocar os 10 quilos de roupa, por exemplo, 10 quilos de toalhas, você vai ter que fazer o ciclo inteiro, que são 155 minutos. Se você não tem, ó, vou virar aqui o botão. Você só vira aqui, ó, o botão e coloca. Aqui, no caso, é 80, então eu vou colocar aqui... Vou colocar 60, né? Digamos que seja 60 minutos no delicado aqui, uma coberta. E, ó, deixa aqui. Deixa ela trabalhar, ela vai rodar. Vocês estão vendo aí como é que ela tá fazendo. E pronto, gente. Acabou. Eu gostei dessa, dela, da secadora também. Por quê? Porque ela tem, tem vários tipos de programa. Além do tipo de tecido, ela tem, por exemplo, tira vinco, que são 20 minutos. Tira odor, que são 35 minutos. Então, ela tem assim, ó... É... É, partes programas mais rápidos, como 50 minutos, 60 minutos, e ela seca cobertor, seca toalha, seca lençol, seca roupa, seca meia, seca tudo. Mas tudo isso vai depender da etiqueta que vocês estão vendo aqui na tela. Então, essa é, esse é o símbolo da secadora, tá? Se ela tiver dentro de um quadradinho uma bolinha, Pode pôr na secadora. E tem roupas que tem um quadradinho, a bolinha e um asterisco dentro. Aí a temperatura é mínima. Tem outra que tem dois asteriscos dentro. Aí você pode usar a temperatura máxima. Então tudo isso vai estar o que? Onde? Na etiqueta das suas roupas, das suas toalhas, cobertas, lençóis. Testes que eu fiz. A única coisa que encolheu, mas eu coloquei de propósito para eu ver... É aquele tecido geladinho, que é tipo uma cedinha, tipo um cetim. Eu coloquei uma calcinha que era velha, que eu já ia jogar fora, que é desse tecido. Vou mostrar o tecido aqui pra vocês. E aí ela é, encolheu. Mas não encolheu super, ela deu uma encolhidinha, tá? Foi a única coisa, gente. Mas por quê? Porque eu não coloquei. Mantas de microfibra eu não coloquei, porque na etiqueta das minhas mantas estavam falando que não podia ir colocar na secadora. Os roupões, que também são de microfibras, na etiqueta está lá que não pode, porque quando não pode, tem um X nesse quadrado com uma bolinha e um X que quer dizer que não pode ir na secadora, tá? Então tudo isso eu tive que ir fazendo no teste, né? E a conta de luz? Como faz uma semana só que eu tô usando, a minha conta ainda não chegou, mas eu fiz uma pesquisa no meu Instagram com as minhas seguidoras e, sério, centenas de seguidoras responderam pra mim que... Ah, Cris, a minha, eu, uso, eu não uso varal, eu só uso a secadora. Uma seguidora minha falou que ela tem quatro pessoas na casa dela, ela só usa a secadora pra todas as roupas, pra tudo que ela tem pra colocar lá. E ela subiu a conta dela 15 reais. A outra falou que subiu 50 reais. A outra falou que subiu 30 reais. Então eu creio que vai depender do modelo da sua secadora, ou da sua máquina, ou da sua lave-seca, a quantidade de roupa que você lava, né? a quantidade de pessoas que você tem na sua casa. Enfim, tudo isso vai ser uma variável. E, gente, é como a gente comprar qualquer eletrodoméstico, né? Por exemplo, uma lavadora de, de louça, uma air fry. Muita gente fala, ai, Cris, eu não compro air fry porque eu, que eu acho que vai gastar muita luz. Mas, gente, você não vai usar todo dia air fry. É que nem a secadora. No meu caso aqui, que moro no sul, eu vou usar ela mais em tempo de inverno, nessa estação de inverno. E não é todos os dias. É uma roupa ou outra, porque eu tenho varal, porque eu tenho um lugar. Mas eu vou ser bem sincera pra vocês. Uma coisa que eu usaria ela muito, que quando eu vou comprar, eu vou usar pra sempre é, esse tipo de... pra secar na secadora, são as toalhas. Gente, a toalha sai um outro nível. Parece que você comprou da loja. Com cheirinho delicioso, macia, quentinha, não fica aquela, aquela sensação áspera, é muito boa pra toalhas, lençóis, fronhas, essas coisas, tá? Roupa, tem uma diferença? Não tem tanta diferença assim na roupa, mas nas toalhas e lençóis, show de bola. E, gente, a loja que me mandou a secadora pra eu testar, me mandou também esses lencinhos que são dry sheets, o que que é? São lencinhos pra você colocar, é próprio pra secadora, porque ele tem cheirinho. Então tem da Downy, tem de outras marcas, que antigamente só vendia pra fora, tipo Estados Unidos, Europa, China, essas coisas assim. Agora começou a vir no Brasil. Se você digitar no Google, tem lá no Mercado Livre, tem vários sites que vendem. E uma caixa com mil lencinhos desse aqui. Então você coloca aqui quantos lencinhos você quiser e põe uns dois, três lencinhos se quiser, bem cheiroso. E bate as suas roupas, gente. Fica muito, muito, muito cheiroso. É maravilhoso esses lencinhos. Eu queria trazer essa opção também pra vocês, dizendo que eu testei e eu amei esses lencinhos também. Então, gente, qual é a minha opinião? A minha opinião é que você tem que analisar aí na sua casa se você vai, se vai compensar ou não você ter uma secadora. Aqui eu super toparia ter uma secadora. E eu pesquisei o preço dessa aqui. 
custa mais ou menos R$ 1.300, R$ 1.500. Então, é um investimento. É claro que isso tudo vai depender da, da, da tua renda, de como você vê uma secadora, né? Mas eu achei super legal, achei super bacana e eu acho que vale a pena o investimento se a sua casa, na, na sua necessidade, é, vai ajudar você na praticidade do dia a dia, entende? Então, analisa, conversa com seu marido, conversa com seus filhos, mostra o vídeo pra eles, né? Veja a necessidade aí da sua casa e depois me conta aqui se você tem secadora ou se você comprou uma secadora, tá bom? Então, eu vou deixar um link aqui pra você comprar. A gente sempre pesquisa um link que tenha um valor mais em conta pra você comprar, então vai estar tá aqui. Esse link é afiliado, você ajuda o canal comprando por esse link. Vou deixar aqui pra você ver. E também vou deixar aqui agora um vídeo da minha máquina de lavar roupa que eu fiz esses dias. Cinco coisas que você não sabia pra cuidar da sua máquina de lavar roupa. Clica aqui pra você ver e clica aqui, ó, pra você se inscrever no canal. Amo vocês, um beijo, fiquem com Deus, tchau!